ஃபில் ஃபிங் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜித்து டோன் மியூசிக் செக்ஷனில் மீட் பண்ணல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க இன்றைக்கி டோன் மியூசிக் செக்ஷனில் ஒரு சூப்பரான படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் டோன் மியூசிக் செக்ஷனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய படம் தி சைக்கிளிஸ்ட் இந்த படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதைங்க ஸோ அது எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பொதுவே நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பண கஷ்டங்கள் இருக்குங்க பண ஒரு தேவைகள் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட கேட்போம் நிறைய கஷ்டப்படுவோம் ஸோ அது எல்லா மனுஷனுக்கும் இயல்பான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படி ஒரு நபர் வந்து மாட்டிக்கொள்கிறாரு அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது அதனால் ஏன் அந்த சைக்கிளுக்கு இது இருக்குது என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த கதை இந்த கதையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நசீம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஓப்பனிங் ஷாட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாதாள கிணறில் வந்து சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க இல்லையா ஸோ அவருடைய நண்பரை மீட் பண்ணுறக்கா நசீமும் அவருடைய பையன் ஜாமியும் போயிருக்காங்க அங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷமாக கைதிட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க ஆனால் நசீமோட முகம் மட்டும் ரொம்ப சோகமாகவும் மன இறுகியமாகவும் இருக்குது என்னடா அது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நண்பர் வந்து பார்க்குறது அப்போ தான் விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி என் மனைவிக்கு வந்து ஒரு உடல் பிரச்சனை இந்த சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்கடா எனக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரில கையில் காசு இல்லைடா என்னடா பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆடா எங்கிட்ட இருக்குது ஒரு கொஞ்சம் பணம் இதை வச்சு இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த பணம் பத்தாது இது விட அதிகமாக தேவைப்படுன்றனால சரி ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்தால் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தராரு அந்த சமயத்தில் அவர் நண்பரும் எங்கிட்ட இருக்கிற பணம்லாம் அடிக்க நான் கொடுத்து உதவுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வந்தாருங்க இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிணற வெட்டுற ஒரு வேலை இருக்குது இவர் வந்து வந்து ஆப்கான்லேருந்து வந்த ஒரு அகதி இந்த அகதிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சாதாரண வேலைகளை தருவாங்க பெரிய வேலைகள் தரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி கிணறு வெட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா தரும் எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னியும் அங்கே இருக்க அகதிகள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்கள அவங்கள யார் முன்னாடி வராங்களோ அதில் முப்பது பேர்த்து மட்டும் செல் பண்ணி இவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஐம்பது ரூபா தருவேன் இதுக்கப்புறம் வரவங்களுக்கு நான் முப்பது ரூபா தான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜர் சொல்லிடலாம் சரின்னு சொல்லிட்டு அதில் போய் பார்க்குறக்குள்ள அதுலேயும் இவருக்கு வந்து கிடைக்க முடியல எல்லா அகதிகள் போயிடுறாங்க ஜாமியும் இவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் முடிச்சிட்ருக்காங்க இந்த சமயத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ஒரு நண்பர் அறிமுகமாகிறாரு அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அந்த சர்க்கஸ் ரேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறவர் இவர் வந்து எதனால் அவர் நண்பராகிறார் அப்படின்னா நசீம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன வயசில் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து சைக்கிள் இடைய விடாமல் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் ஓட்டி இருந்திருப்பார் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோன்னு இவனை எப்படியாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் இவரோட ஃப்ரெண்ட் ஆவார் ஸோ இவனை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இவரோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இவரோட மனைவி வந்து ரொம்ப ஐசி வாழ்ல இருக்கிறது தெரிஞ்சுட்டு ஸோ இவனுக்கு உதவுற மாதிரி உதவி நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பிளான் போட்டிருப்பார் என்ன ஒரு விஷயம்னா நசீமை வச்சு மூணு நாள் வண்டியை ஓட்டணும் அப்படின் தான் பிளான் இவர் வந்து மூணு நாள் தானே ஓட்டியிருக்காரு சரி மூணு நாள்ன்றது ஒரு அஞ்சு நாள் ஓட்ட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாரு சரி அதே மாதிரி போய் அவர்கிட்டையும் பேசுகிறாரு சரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நாள் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னே நான் மூணு நாள் ஓட்டியிருக்கேன் சைக்கிள் இடைய விடாமல் நிப்பாட்டாமல் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சரி ஓகே ஒரு அஞ்சு நாள் ஓட்டுறி அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு ஆ சரி ஓகே நீ அஞ்சு நாளில் இல்லை நீ வந்து ஏழு நாள் ஒரு வாரம் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொன்னி உனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுது ஐயோ ஏழு நாள் என்னால் ஓட்ட முடியாது அப்படின்னு இல்லை நீ ஓட்டி தாங்கணும் அதான் பந்தயம் அப்படின்ற விஷயம் சொன்னீங்கன்னா இவருக்கு வேறு வழியே தெரில சரி தன்னோட மனைவியாக இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவளுக்கு வேறு ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் பணம் கட்டுறனால சரி நான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்புதல் கொடுக்குறாரு இந்த சமயத்தில் இவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாருனா போட்டின்றது ஒரு ஆறு நாள் தான் இந்த ஆறு நாள் சர்க்கஸ் நடத்துகிற மாதிரி நடத்தி போட்டி வைக்கிற மாதிரி நடத்தி அதில் பணத்தை வந்து நான் அடிச்சுட்டு நம்ம ஓடிடலாம் இவன் ஆறாவது நாள் முடிஞ்சு ஏழாம் நாள் ஓட்டுவான்ல அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிட்டு என்னை ஏமாற்றிட்டு அப்படின்றது போறதா இருக்கட்டும் அதுல மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் கூட ஓட்டிடறாரு அப்படி இப்படின்னு ஓட்டிடறாரு ஓகே அப்படி ரெண்டாவது நாள் ஓட்டுறாரு ரெண்டாம் நாள் ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து அந்த பொறாமையினால இவன் ஒருவேளை ஓட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு
என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவனை ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்கள் எல்லாம் எல்லோரும் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க ஏதாவது கீழே விழுந்துட்டாலும் பரிசோதனை பண்ணுறக்கு அந்த டாக்டர்டே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்ற மாதிரி சொல்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அவரை தோக்கடிச்சிருங்க அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது அங்கே இருக்க நர்ஸ் இல்லை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் கவர்மெண்ட்டுகிட்ட சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுத்துகிறாங்க இவருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயம் வந்துருச்சு சரி இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் நம்ம வேறு எதாவது பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவர் நசீவும் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறார் மூணு நாள் ஓட்டும் பொழுது அவர் அறியாமல் அப்படியே கண் கலங்கி அப்படியே என்ன சொல்கிறது மயங்குறாரு மயங்க நேரத்தில் தன் மனைவியை நினைச்சி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரவு ஆயிடுச்சு இரவு நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு சுத்தமாக முடியல அப்படியே விழுந்துறாரு அந்த பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க நைட் நேரனால இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஜட்ஜ் மட்டும் இருக்காங்க அவனுக்கு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கான் ஆனால் உண்மையுமே அவன் பார்க்கவே இல்லை அவன் தூங்கிடுறான் அவன் அறியாமல் சரி இந்த நேரத்தில் டக்குன்னு ஏதோ பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவருடைய நசீமர் கல்லி அவரோட நண்பர் போயிட்டு டக்குன்னு அந்த கேரக்டரில் மாறி அந்த ஜர்க்கின் மாட்டி இவர் ஒரு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஓட்டுறாரு அந்த சமயத்தில் மக்கள் யார் இல்லாதான் அந்த அந்த டைமை வந்து அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாரு உடனே மக்கள் காலையில் வந்து மக்கள் வந்துருவாங்க இல்லையா ஸோ உடனே ஆள் மாறட்டம் பண்ணி டக்குன்னு மாறி இவர் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டிகிட்டே இருந்திருக்கிறாரு ஸோ அப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அவருக்குள்ள உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் இவருக்கும் பிரச்சனை கொடுக்கும்போது அது தாங்கி 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 அப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் நாள் கிட்ட வந்துடுறாருங்க ஆறாம் நாள் வந்தோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவன் வந்து ஜெயிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து இது பண்ணுறாங்க ஆறாம் நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ ஒரு நாலஞ்சு ரவுண்டு தான் ஓட்டணும் இவர் நாலாவது ரவுண்டு ஓட்டுறாரு மூணாவது ரவுண்டு ஓட்டுறாரு கடைசியாக இறுதி வந்துடுறாரு எல்லாரும் வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கத்துறாங்க ஆரவாரமாக சத்தம் போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த விஷயம் வந்து நஜிம் அவருக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா அவருக்கு கொடுத்த நாள் ஏழு நாள் இல்லையா அவர் பார்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு இவங்களாம் ஜெயிச்சிட்டுன்னு கத்திட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இவர் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓட்டணும்னு நினச்சிட்டு மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த இடத்துல இவர் வந்து அந்த ரேஸ் நடத்தார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்து சம்பாரித்த பணத்தை எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு அவர் எஸ் ஆகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவர் கதை வந்து முடிவடையுதுங்க ஆனால் அந்த முடிவடையும் போது அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஓட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு ஸோ இதோட வந்து அந்த கதை வந்து முடிவடையுதுங்க இந்த மக்கள் வந்து எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா சி என்னடாது இது முடிவடையுது இது ஏதாவது ஒரு கிளைமேக்ஸ் இல்லையா அப்படின்ற போது அவர் வந்து டேரக்டர் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையிலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கும் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஓடிட்டே தான் இருப்போமே தவிர நம்ம அது இதுதான் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நிற்க போகிறதில்ல மனுஷனுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் நிறையா வந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இவனுக்கும் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பார் இதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து அவனை ஏமாத்தறன்றது அவருக்கே தெரியாமல் அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சைக்கிள் ஓட்டுறதா இருக்கட்டும் ஏன்னா ஏழு நாள் வந்து தூங்காமல் ஓட்டுறன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அது ஓட்டிகிட்டே அவர் சாப்பிட்ணும் அப்படி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய அவர் பிரச்சனை வரும்போது அவருக்கு மனசில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வறுமையாக இருந்துட்டோம் ஆனால் நம்ம வறுமையினால் தன் மனைவி வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றக்காக அவர் அந்த கஷ்டத்தையும் பல்ல கடிச்சிட்டு ஓட்டுற விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே கண்கலங்க வைக்கிதுங்க இதுக்கடத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பா ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஜாமி வந்து அம்மாவும் போய் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்று ஃப்ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகும் பொழுது அவங்க அம்மா மரண படிக்கல அவங்க படுத்திருந்தாலும் நம்மளை பார்க்க ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய கிளிப் எடுத்து ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க என்னதான் வறுமையில் இருந்தாலும் அன்பு தான் பெருசு அப்படின்றத அந்த ஒரு சீன் மூலியமாக டேரக்டர் வந்து காமிச்சிருக்காருங்க இந்த படத்துலேயே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாங்க அவர் வந்து தூங்காமல் ஓட்டணும் அவருக்கு வந்து தூக்கம் வரும்பொழுது அவர் அவரே அடிச்சுக்கிறத தாண்டி அவருடைய பையன் ஜாமியம் இருக்கான் இல்லையா அவனும் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அப்பா தூங்கக்கூடாது அப்பா ஜெயிக்கணுன்றக்கா வந்து சில இடங்களில் வந்து அடிக்கிறான் அடிக்கும்பொழுது அவனை அறியாமே அழுகையும் வருது நம்ம அப்பாவை நம்ம அடிக்கிறோமே அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு சில சமயங்களில் மொத்தம் கொடுக்குறான் அந்த மொத்தத்தோடு சேர்த்து அப்பா தூங்கக்கூடான்றக்கா மறுபடியும் அடிக்க செய்கிறான் இந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம படம் பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு அன்பை வந்து அப்படி வெளிப்படுத்தும் எல்லாத்தையும் தாண்டி கண்ணீரையும் நம்ம வெளியே வர வைக்கிங்க இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இயக்குனர்